வணக்கம் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆறாவது சமச்சீர் புதிய பாடத்திட்டத்தில் மூணாவது பாடமான வளர் தமிழ் அப்படிங்கிற பாடத்தை பார்க்க போகிறோம் சரிதானே இப்போ நம்ம அதில் இருக்கிற அதை வந்து பார்த்தோன்னா குறிப்புகள் எடுத்திருக்கேன் இந்த குறிப்புகள் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வரலாம் அது போதும் நமக்கு இப்போது இந்த உலகத்தில் உள்ள ம பேசப்படக்கூடிய மொத்த மொழிகள் என்ன உலகத்தின் மொத்த மொழிகள் எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆறாயிரம் மொழிகள்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிதானே அடுத்து என்று பிறந்தவள் என்று உணராது இயல்பினாம் எங்கள் தாய் அப்படின்னு சொன்னது யாரு பாரதிய என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினாம் எங்கள் தாய் அதாவது தமிழ் எப்ப தோன்றுச்சுன்னு கூட தெரியாது அப்போ அவ்வளவு பழமையானதுன்னு பாரதியார் சொல்றாரு அதான் அதோட அர்த்தம் இலக்கியம் தோன்றிய பிறகு இலக்கணம் தோன்றியது அது ரொம்ப முக்கியமானது முதல்ல இலக்கியம் தோன்றுச்சா இலக்கணம் தோன்றுச்சு அப்படின்னா முதல்ல இலக்கியம் தோன்றுறது அப்புறம் தான் இலக்கணம் தோன்றுறதுன்னு இதுல கொடுத்திருக்காங்க சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு கிடைத்த மிக பழமையான இலக்கண நூல் அதை நான் எழுதலை நமக்கு கிடைத்த மிக பழமையான இலக்கண நூல் எதுனா தொல்காப்பியம் தான் நமக்கு இப்போது கிடைத்திருக்கிற நூல்களில் சரிதானே அகத்தியம் பற்றி சொல்லுவாங்க ஆனால் அகத்தியம் நமக்கு கிடைக்கல தொல்காப்பியம் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அகத்தியம் வந்து தொல்காப்பியத்துக்கு காலத்தால் முற்பட்டதானே நமக்கு கிடைக்கல நமக்கு கிடைத்த பழமையான இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் தான் அடுத்து தமிழ் எழுத்துக்கள் பெரும்பாலும் எத்த எந்த மாதிரி எழுத்துக்களாக இருக்குது வளஞ்சுடி எழுத்துக்கள் பெரும்பாலும் வளஞ்சொலி எழுத்துக்கள் அதுக்காக இடஞ்சொலி எழுத்துக்கள் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை இடஞ்சொலி எழுத்துக்களும் இருக்கு அதுக்கு உதாரணங்கள் நான் சொல்றேன் வளஞ்சொலி எழுத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆனா ஏனா நா அவ் ஞ இதெல்லாம் அ ஏ ந அவ் ஞ இதெல்லாம் வளஞ்சொலி எழுத்துக்கள் இப்போ இடஞ்சொலி எழுத்துக்கள்னு பார்த்தோம்னா டா யா இதெல்லாம் இடஞ்சொலி எழுத்துக்கள் சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு சொல் இருக்கும் அது எந்த நூல்களில் முத முதல்ல கையாளப்பட்டதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ தமிழ் என்கிற சொல் வந்து பார்த்தோன்னா முதல் முதல் எந்த நூலில் கையாளப்பட்டதுன்னா தொல்காப்பியத்துலையா தொல்கா அந்த பாடலை பாருங்கள் தொல்காப்பிய பாடலை தமிழன் கிழவியும் அதனோரற்றே தான் அந்த பாடல் தமிழ் வருதா இதுதான் முந்த இந்த பாடலில் தான் தமிழ் என்கிற சொல் வந்து பார்த்தோன்னா முதல் முதல் கையாளப்பட்டது தமிழ் என்கிற சொல் முதல் எதில் கையாளப்பட்ட தொல்காப்பியம் என்ன பாட்டு தமிழன் கிழவியும் அதனோரற்றே சரியா ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு என்கிற சொல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த நூலில் கையாளப்பட்டதுன்னா சிலப்பதிகாரத்தில் குறிப்ப வஞ்சிக்காண்டத்தில் சிலப்பதிகார வஞ்சிக்காண்டத்தில் தமிழ்நாடு என்கிற சொல் முதல் கையாளப்பட்டது சரியா பாடல் என்ன பாடல்னு பார்த்தோம்னா அந்த சிலப்பதிகார வஞ்சிக்காண்ட பாடல் இமிழ்கடல் வேலியை தமிழ்நாடு ஆக்கிய இது நீ கருதனை ஆயின் எப்படி இமிழ்கடல் வேலியை தமிழ்நாடு ஆக்கிய இது நீ கருதனை ஆயின் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுன்னு வருதா அதான் சிலப்பதிகார வஞ்சிக்காண்டம் சரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழன் அப்படி என் என்கிற சொல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல எதிர் கையாளப்பட்டது அப்பர் தேவாரம் சரி அப்பர் தேவாரத்தில் அப்பர்னா என்ன திருநாவுகரசர் திருநாவுகர சுவாமிகள் அவருடைய தேவாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழன் என்கிற சொல் முதல் முதல்ல கையாளப்பட்டது அந்த பாடல் எப்படி முடியும்னா தமிழன் கண்டாய் அப்படிங்கிற அந்த பாடல் முடியும் சரி தானே இப்போ மூணு சொல் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று தமிழ் ரெண்டா தமிழ்நாடு மூணா தமிழன் தமிழ் என்கிற சொல் எது தொல்காப்பியம் தமிழ்நாடு என்கிற சொல் முதல் எது கையாளப்பட்டது சிலப்பதிகார வஞ்சிக்காண்டம் தமிழன் என்கிற சொல் முதல்ல கையாளப்பட்டது அப்பர் தேவாரம் சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம சில அறிஞர் பொருட்கள் இருக்கு பார்த்தோன்னா சீர்மை அப்படின்னா என்னென்னா ஒழுங்குமுறைன்னு அர்த்தம் சீர்மைனா என்ன ஒழுங்குமுறை சரி சரியா நமக்கு தேவையானது ஒன்று ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க போதும் நமக்கு சீர்மை ஒழுங்குமுறைன்னு அர்த்தம் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இந்த தொல்காப்பியமும் நன்னூலும் எந்த மாதிரி நூல்கள்னா இலக்கண நூல்களாம் பா பார்த்துங்க தொல்காப்பியமும் நன்னூல் ரெண்டுமே இலக்கண நூல்கள் தமிழ் இலக்கண நூல் தொல்காப்பியமும் நன்னூலும் சரியா அடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த பத்து பாட்டு எட்டு தொகையும் என்ன மாதிரி நூல்கள்னா சங்க இலக்கிய நூல்கள் பத்து பாட்டு எட்டு தொகையும் சங்க இலக்கிய நூல்கள் இந்த திருக்குறள் நாலடியாறு என்னென்னா அறநூல்கள் இந்த பத்து பாட்டு எட்டு தொகையும் சங்க இலக்கிய நூல்கள் திருக்குறள் நாலடியாறு அறநூல்கள் சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 எழுத்து இருக்கு இந்த எழுத்துக்கடை எவ்வளவு பொருள்கள் இருக்குன்னு பார்ப்போம் இங்க பாருங்களேன் மா என்கிற சொல்லின் பொருள் பார்த்தோன்னா மரம் விலங்கு பெரிய சரியா திருமகள் அழகு அறிவு அளவு அழைத்தல் துகள் மேன்மை வயல் வண்டு இது எல்லாமே மா என்கிற சொல்லுக்கு பொருளாம் பா இங்க பாருங்க மரம் இருக்கு விலங்குனாலும் மா தான் மானா விலங்குன்னு ஒரு பொருள் இருக்கு மானா பெரிய அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்கு மானா மகாலட்சுமி திருமகள்னு ஒரு பொருள் இருக்கு மானா அழகு அழகியன்னு ஒரு பொருள் இருக்கு மானா அறிவுன்னு ஒரு பொருள் இருக்கு மானா அளவு எவ்வளவு அளவு அப்படிங்கிறது பொருள் இருக்கு அதெல்லாம் பெரிய சிறிய தான் அளவு அடுத்து
மானா வயல்னு ஒரு பொருள் இருக்கு மானா வண்டுன்னு ஒரு பொருள் இருக்கு ஸோ நீங்க அதை பாத்துக்கங்க சரிதானே அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு தமிழ வந்து பாத்தீங்கன்னா இயல் தமிழ் இசை தமிழ் நாடக தமிழ்னு மூணா சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தெரியாது இப்ப இயல் தமிழ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு பயன்படுது எண்ணத்தை வெளிப்படுத்த இயல் தமிழ் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்த சரியா இசை தமிழ் எதுக்கு உள்ளத்தை மகிழ்வுக்கு பாடனா நம்ம உள்ள மகிழுமா ஆமா இயல் தமிழ் எதுக்கு எண்ணத்தை வெளிப்படுத்த சரியா அடுத்து நாடக தமிழ் எதுக்கு வாழ்வை நல்வெளிப்படுத்த இந்த நாடகம்லாம் பார்த்துதான் இப்ப ஹரிச்சந்திர நாடகம் பார்த்துதான் மகாத்மா காந்தி பொய் சொல்லாம இருந்தாரு தன் வா அவர் வாழ்வை நல்வெளிப்படுத்தினது எதுன்னா ஹரிச்சந்திர நாடகம் அப்படின்னா வச்சுங்க நாடக தமிழ் எதுக்கு வாழ்வை நல்வெளிப்படுத்த இந்த இசை தமிழ் எதுக்கு உள்ளத்தை மகிழ்வுக்கு நான் பாட்டு பண்ணாங்க அம்மா அப்படியே காதல இயர்ஃபோன் போட்டு கேட்டே இருப்போமா இந்த இசை தமிழ் வந்து பார்த்தோன்னா உள்ளத்தை மகிழ்வுக்கு இயல் தமிழ் வந்து எண்ணத்தை வெளிப்படுத்த சரிதா அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இந்த துளிப்பா புது கவிதை இந்த செய்யுள் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா கவிதை வடிவங்கள் அதாவது கவிதை வடிவங்கள் இதெல்லாம் கவிதை வடிவங்கள் இது துளிப்பாங்கிறது கவிதை வடிவம் புது கவிதைங்கிறது கவிதை வடிவம் செய்யுள்ங்கிறது கவிதை வடிவங்கள் சரியா அடுத்து உரைநடை வடிவங்கள் பார்த்தோன்னா இந்த கட்டுரை புதினம் சிறுகதை இதெல்லாம் உரைநடை வடிவங்கள் இது கட்டுரை புதினம் சிறுகதை எல்லாம் உரைநடை வடிவங்கள் இந்த துளிப்பா புது கவிதை செய்யுள்ள கவிதை வடிவங்கள் சரியா அடுத்து அடுத்து தாவர இலை பெயர்கள் சரிதானே நீங்க பாருங்கண்ணா தாவர இலை பெயர்கள் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஆள் சரியா சிலத வந்து பார்த்தோன்னா இலைமோ சிலத புண்ணுமோ சிலத கீரமோ எந்தெந்த இதனுடைய இதை எப்படி கூப்பிடுறோங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் ஆள் ஆலமரம் ஆலமரத்து இலை சரியா அரச இலை மாவுல பலா இலை வாழ இலை சரியா பார்த்தீங்கன்னா ஆள் ஆலமரம் இருக்குல்ல அதான் ஆள் 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 இலை அரச மரத்து இலை மாவுலை பலா இலை வாழ இலை சரியா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பாருங்களேன் அகத்திக்கு இலை நான் சொல்லுவோம் சொல்ல மாட்டோம் எப்படி சொல்லுவோம் அகத்தி கீரை பசலை கீரை முருங்கைக்கீரை இந்த இலையில எப்படி சொல்லுவோம் கீரைன்னு சொல்லுவோம் சரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அருகு இலை நான் சொல்லுவோம் இல்ல அருகம் புல்லுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து என்ன கோரை இலைன்னா சொல்லுவோம் அப்படி சொல்ல மாட்டோம் கோரை புல்லுன்னு சொல்லுவோம் அதை பாருங்களேன் அருகம் புல் கோரை புல் சரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெல் தாழ் நெத்தாழ் சரியா வரகு தாழ் சரியா மல்லி எப்படி சொல்லுவோம் மல்லி தலை மல்லி தலை அடுத்து சப்பாத்தி கள்ளி மடல் சப்பாத்தி கள்ளி எப்படி சொல்லுவோம் மடல்னு சொல்லுவோம் தாழை எப்படி சொல்லுவோம் மடல்னு சொல்லுவோம் சரியா சப்பாத்தி கள்ளி மடல் தாழை மடல் அடுத்து பார்த்தோன்னா கரும்பு தோகை நாணல் தோகை சரியா ரொம்ப முக்கியம் கரும்பு தோகை நாணல் தோகை அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா பனை ஓலை தென்னை ஓலை சரியா அடுத்து பார்த்தோன்னா கமுகுக்கு எப்படி சொல்லுவோம் கமுகம் கூந்தல்னு சொல்லுவோம் சரியா கமுகுக்கு கமுகம் கூந்தல்னு சொல்லுவோம் இப்ப திரும்ப ஒரு தூரம் பார்ப்போம் ஆள் இலை மேல இருந்து பார்ப்போம் ஆள் இலை அரசு இலை மாவிலை பலா இலை வாழை இலை சரியா அகத்தி கீரை பசலை கீரை முருங்கை கீரை அடுத்து பார்த்தோம்னா அருகம் புல் கோரை புல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெத்தாள் வரகு தாழ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மல்லி தலை அடுத்து பார்த்தோம்னா சப்பாத்தி கள்ளி மடல் தாளை மடல் அடுத்த என்ன கரும்பு தொகை நாணல் தொகை அடுத்து பார்த்தோன்னா பனை ஓலை தென்னை ஓலை அடுத்து பார்த்தோம்னா கமுகு கூந்தல் கமுகம் கூந்தல்னு சொல்லுவோம் சரியா அடுத்து பார்த்தோன்னா கலை சொற்களுக்குரிய தமிழ் சொற்கள் என்னன்னு பார்ப்போம் பார்த்தோம்னா இணையம்னா இன்டர்நெட்னு பேரு சரி இணையம்னா என்ன இன்டர்நெட் முகநூல்னா இது ஃபேஸ்புக் அதான் இப்படி இருக்கும் இப்போ இன்டர்நெட்னா என்ன இணையம் அப்படி கேட்பாங்க இன்டர்நெட் என்கிற சொல்லுக்கு நிகரான தமிழ் சொல் என்ன இணையம் ஃபேஸ்புக்னா என்ன முகநூல் வாட்ஸ்அப்னா என்ன புலனமா வாட்ஸ்அப்னா என்ன புலனம் சரியா வாய்ஸ் சர்ச் அப்படின்னா என்ன குரல் தேடல்னு அர்த்தம் சர்ச் இன்ஜின்னா என்ன தேடு புரி ஆப்னா என்ன செயலி டச் ஸ்கிரீன்னா தொடுதிரை சரியா திரும்ப பார்ப்போம் இன்டர்நெட்னா இணையம் ஃபேஸ்புக்னா முகநூல் சரிதான இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் வாட்ஸ்அப்னா பார்த்தோன்னா புலனம் அது ரொம்ப முக்கியம் புலனம் வாய்ஸ் சர்ச்னா குரல் தேட சர்ச் இன்ஜின்னா தேடு புரி ஆப்னா செயலி டச் ஸ்கிரீன்னா தொடுதிரை சரியா அடுத்து பார்த்தோம்னா தமிழ் வரி வடிவ தமிழ் எந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் பார்த்தோம்னா வரிவடிவ எழுத்துக்கள் தமிழ் சரியா அடுத்து பார்த்தோம்னா மொழியை கணினி மொழியை வந்து பார்த்தோம்னா கணினியில் பயன்படுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்க அது எந்த மாதிரி அடிப்படையில் அமைய அமையணும்னா எண்களின் அடிப்படையில் அமையணும் மொழி ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் பொதுவாக ப்ரோக்ராம் என்ன ஜீரோ ஒன்று அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பொதுவாக பாருங்கள் இப்போ மொழியை கணினியில் பயன்படுத்தணும்னா அந்த மொழி எதன் அடிப்படையில் அமைய வேண்டும் எண்களின் அடிப்படையில் அமைய வேண்டும் ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து பார்த்தோம்னா தமிழ் எண்கள் இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா அரபிக் லெட்டர்ஸ் இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இதெல்லாம் பயன்படுத்துறது தெரியுமா இதெல்லாம் பூரா அரபிக் எழுத்து அரபி எழுத்துக்கள் சரியா ஏன்னா இதுக்கு நிகரான தமிழ
அந்த மேலே ஏற்றுறது மட்டும் இல்லாமல் இருக்கும் நான் மாதிரி அமைப்பில் இருக்கும் சரி பாருங்களேன் நாலு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாவை போட்டு கீழே சூ போட்டு கீழே போடுவோம்ல அந்த கோடு அது கீழே போல மேலே இந்த சானா போட்டு மேலே ஒரு கோடு ஏற்றுவோம் நாலு அஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ரூ சரியா ஆறு பார்த்தீங்கன்னா சா மாதிரி இருக்கும் அப்படியே ஒட்டி போடணும் சா ஏழு பார்த்தீங்கன்னா ஏ எட்டு பார்த்தீங்கன்னா அ ஒன்பது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூ போடுவோம் தெரியுமா அதில் ஊனா போடுற ஊனாவை பாதி வரன்னு பாட்டணும் கா போட்டு அப்படியே ஒரு அப்படியே ஒரு சுழியோடு அப்படின்னு பாட்டணும் சரியா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பத்து பார்த்தோன்னா கா போட்டு ஒரு 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 முட்டை போடணும் சரியா பார்த்துங்க ஒன்றுனா கா ரெண்டுனா ஊ மூணுனா ங மாதிரி நாலுனா அந்த சா போட்டு மேலே ஒரு கோடு அஞ்சுனா ரூ ஆறுனா சா ஏழுனா ஏ எட்டுனா அ ஒம்பதுனா அந்த கூ போடுறதுக்கு ஊனா முன்னு ஊனா முன்னாடி பாடணும் பத்து பார்த்தோன்னா கா போட்டு ஒரு முட்டை சரியா இதுதான் நம்ம தமிழர்கள் அடுத்து பார்த்தோன்னா இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக வழக்கில் இருக்கும் தமிழ் சொற்களும் அதன் நூல்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் சரி அந்த எந்தெந்த நூல்களில் அந்த சொல் கையாளப்பட்டதுன்னு பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தோன்னா வேளாண்மை என்கிற சொல் வந்து எந்தெந்த நூல்களில் கையாளப்பட்டது வேளாண்மை கலித்தொகையிலையும் திருக்குறளையும் ரொம்ப முக்கியம் வேளாண்மை என்கிற சொல் எந்தெந்த நூலில் கலித்தொகையிலையும் திருக்குறளையும் இரண்டாவது உழவர் என்கிற சொல் எந்த நூலில் கையாளப்பட்டது என்ன நற்றுணையில் சரியா உழவர் என்னன்னு நற்றுணையில் சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இந்த பாம்பு முதலை மீன் செய் இதல் இதெல்லாம் வந்ததுன்னா குறுந்தொகையில் பயன்படுத்தப்பட்டது சரியா நீங்கள் எது அதாவது ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் ட்ரூ வேர்டு வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கு இல்லைன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இதெல்லாம் மனசில் நிற்காது இப்போ பாம்பு வந்து பார்த்தோன்னா முதலை மீன் செய் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா குறுந்தொகை சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா வெள்ளம் வந்து பார்த்தோன்னா பதிற்று பத்து வெள்ளம் வந்து பார்த்தோன்னா பதிற்று பத்து சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா கோடை என்கிற சொல் இதில் பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னா அகனானூர் கோடை என்கிற சொல் வந்து பார்த்தோன்னா அகனானூர் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா உலகம் என்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா எதில் பயன்படுத்தப்பட்டதுனா திருமுருகாற்றுப்படை தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியத்தில் கிழவியாக்கங்கிற இதில் தான் இது பயன்படுத்தப்பட்டது தொல்காப்பியத்தில் குறிப்பிட்டு பார்த்தோன்னா கிழவி உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருமுருகாற்றுப்படையிலையும் தொல்காப்பியத்தினுடைய கிழவியாக்கத்திலையும் பயன்படுத்தப்பட்டது அடுத்து மருந்து என்கிற சொல் வந்து பார்த்தோன்னா எதில் பயன்படுத்தப்பட்டதுனா அகனானூர்லையும் திருக்குறளையும் மருந்து என்கிற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது எது அகனானூர்லையும் திருக்குறள் அடுத்து பார்த்தோன்னா ஊர் என்கிற சொல் எது இதில் பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னா தொல்காப்பியத்துடைய அகத்தனை இயல்ல தொல்காப்பியல் அகத்தனை இயலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊர் என்கிற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது அடுத்து அன்பு என்கிற சொல் எதில் பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னா தொல்காப்பியத்துடைய கலவி எல்லையும் அடுத்து திருக்குறளையும் பயன்படுத்தப்பட்டது அன்பு என்கிற சொல் சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா முடி என் அடுத்து வந்து உயிர் என்கிற சொல் எதில் பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னா தொல்காப்பியத்தினுடைய கிழவியாக்கம் சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா திருக்குறளில் இந்த ரெண்டு சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது ரைட்டா அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா மகிழ்ச்சி என்கிற சொல் எதில் பயன்படுத்தப்பட்டது தொல்காப்பியத்தினுடைய கற்பி எல்லையும் திருக்குறளையும் பயன்படுத்தப்பட்டது மகிழ்ச்சி என்கிற சொல் அடுத்து புகழ் என்கிற சொல் எதில் பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னா வேற்றுமையல் தொல்காப்பியத்தினுடைய வேற்றுமையல்ல பயன்படுத்தப்பட்டது சரியா புகழ் என்கிற சொல் அடுத்து அரசு என்கிற சொல் எதில் பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னா திருக்குறளில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அரசு என்கிற சொல் திருக்குறள் அடுத்து செல் என்கிற சொல் எதில் பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னா தொ தொல்காப்பியத்தினுடைய புறத்தனையல் தொல்காப்பியத்தினுடைய புறத்தனையல்ல தான் செல் என்கிற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது அடுத்து பார் என்கிற சொல் எதில் பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னா பெரும்பாணாற்றுப்படையில் பயன்படுத்தப்பட்டது சரியா பெரும்பாணாற்றுப்படையில் பார் என்கிற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது அடுத்து ஒளி என்கிற சொல் எதில் பயன்படுத்தப்பட்டதுனா தொல்காப்பியத்தினுடைய கிழவியாக்கம் தொல்காப்பியத்தினுடைய கிழவியாக்கத்தினா ஒளி என்கிற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது அடுத்து முடி என்கிற சொல் எதில் பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னா தொல்காப்பியத்தினுடைய வினை இயல பயன்படுத்தப்பட்டது முடி என்கிற சொல் இது ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா இதுல இருந்து கேள்விகள் கேட்கறாங்க ஆனால் நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது சில க்ளூ வேர்டு பார்ப்போம் நீங்கள் சில எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிற மாதிரி நான் சில க்ளூ சொல்கிறேன் நீங்கள் வேணா இது பண்ணிக்க இல்லை நீங்களே க்ளூ வச்சுக்கிட்டாலும் சரி தான் இப்போ வேளாண்மை வந்து பார்த்தோன்னா இந்த இந்த கலியில் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயங்கிறதே இல்லாமல் போயிடுச்சா இப்போ நடக்கிற கலின்னு சொல்லுவாங்களா கலி வந்துட்டு அப்போ வேலை விவசாயமே இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்போ கலித்தொகை ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ திருக்குறளில் நமக்கு வந்து வேளாண்மை பற்றி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கே தெரியும் அப்போ என்னென்ன நூல் கேட்டோன்னா வேளாண்மைன்னு கேட்டால் கலித்தொகை திருக்குறள்னு எழுதிடலாம் சரிதானே அப்போது